Alemania es el princip principal proveedor de tanques para Ucrania, lo que coloca a Berlín en una posición que buscaba evitar. Una nota de Kyle Anzalone y Will Porter, del día 9 de febrero. Estados Unidos, hay que ver, y varios aliados europeos. Berlín esperaba que otras naciones proporcionaran una cantidad significativa de tanques, pero al final resulta que los tanques Leopard 1 y 2 de fabricación alemana constituirán la gran mayoría de los blindados occidentales que van a ser enviados a Ucrania. El martes... Berlín anunció que, junto con los Países Bajos y Polonia, enviaría más de 200 tanques de la serie Leopard. Y el ministro de Defensa... ...de Defensa de Ucrania, la renta para fin de año, y más de 100 tanques Leopard 1 para el 2024. Ahora, saquen la cuenta de que... Rusia, para fin de este año, piensa tener 4.000 tanques. Así que... No sé si van a ser realmente aplastados, destruidos hasta la desaparición. Alemania y Polonia se comprometieron previamente a enviar más de dos docenas de, huevo, de, de nuevos tanques, más o menos, o menos nuevos tanques Leo para Ucrania. El alemán Olaf Scholz resistió la presión internacional para suministrar tanques, pero finalmente se dio después de que pareció que otros miembros de la OTAN enviarían una cantidad significativa de su propia madura, o sea, de los tanques. Leopard. Después de que Berlín se comprometiera a enviar tanques de batalla principales a Kiev el mes pasado, otros países occidentales comenzaron a eh, dar... ...pretextos. ...a pesar... o sea, de las promesas de enfrentarse a la esperada ofensiva rusa que va a estar dentro de estos próximos 30 días, informó el medio. Y agregó que las repentinas dudas de Europa sobre el suministro a Ucrania con tanques revela que al igual que con las municiones y la artillería pesada, los europeos de la OTAN en la funcionando de los que pueden llegar a enviar, que los que prometen. Prometieron enviar. Ligación estadounidense a Ucrania. Sin embargo, ese sin embargo, es poco probable que los tanques lleguen al campo de batalla. Durante la arma de Estados Unidos, Francia ha descartado enviar algunos de sus tanques Leclerc a Ucrania, aunque sí aprobaron el traslado de vehículos de combate ligeros. Entonces son cascaritas de fierro dulce que no protegen a nadie, tanto los lo norteamericanos. americano como la pie que por lo menos puede tirarse adentro de un pozo 
pero tiene espándalos adentro de ellos. Es un ataúd como el... Eh, el el norteamericano acá. Gran Bretaña con enviar 14 de sus tanques de batalla ya no es Movistar, Movistar. Mientras que España ha dicho que tiene leopardos para enviar, pero la armadura requerirá mejoras antes de enfrentarse a las fuerzas rusas, ya que nunca van a estar. Con, por más armadura que le ponga a, contra el T-70, perdón, contra el T-90, Finlandia está retrasando, de los cuales va a haber 100 para fin de año. La Alianza del Atlántico Norte, a la que solicitó unirse el año pasado, junto con su vecino nórdico, con Suecia, y Finlandia deben cortar lazo con los grupos kurdos, que Turquía considera organizaciones terroristas. Al saber qué organización es terrorista o no, los kurdos, los yihadistas, los turcos, los norteamericanos, los ingleses, Wagner. Quienes son terroristas, precisamente en lo que Scholz esperaba evitar, no encontrarse. El canciller inicialmente buscó limitar la participación de Alemania, de Alemania en la guerra, en línea con una política de larga data de Alemania, de nunca enviar armas a zonas de conflictos activas. Pero bueno, está eh, eh, en el centro de la mira de los yanquis. La cabecita de Ola Scholz está en el centro de la mira de los yanquis, así que sí o sí. Pero finalmente cambió de rumbo bajo la presión de Estados Unidos y el bloque de la OTAN. Es probable que Alemania pues, de asesinato y bueno según dicen ellos mismos y está en el blog de Thierry Mesa intento de asesinatos por eso este, echó a la OTAN de Francia y ir con otra no Que está en desgracia con la estafa del Leopard, los tanques de Medvedet barrerán todas las brigadas de tanque de la OTAN hasta el 9 de mayo. Y Zaporizhia tal pronosticó, eh, digamos, la élite ucraniana. que está en de tecnología, pero el vicepresidente 
Medvedev, y dijo que Rusia necesitaba aumentar la producción de varias armas en y en primer lugar tanques modernos. La llegada de nuevo probable aumento en el ritmo de las operaciones ofensivas en el Donbass. Tanques, brigadas de tanques o alrededor de 150 grupos tácticos de batallón. No sé cuántos tanques lleva una brigada. Ni... Mi regimiento suyo es incompa los vehículos blindados prometidos por la OTAN. A pesar del aumento real del potencial de la Fuerza Armada de Ucrania, crearán problemas operativos para el pobre ejército ucraniano. Escribe el experto militar estadounidense Thomas Music. Guardo con la información, pues yo ya dije que... No soy. De hecho, cada batallón tendrá su propio modelo de tanque. E incluso en la estructura del batallón. A ver, vamos a empezar de vuelta. El problema. no radica SRAM en la configuración ligera inusual para Estados Unidos. Se ve que eso es un batallón. 44 Leopards o 31 Abram. Es un batallón o una brigada. Es un batallón o una brigada. El principal problema para las Fuerzas Armadas de Ucrania, según Newdwick, es que las entregas están completamente descoordinadas en tiempo y en dirección. Están tan descoordinadas que es incluso imposible usarlos para obtener una ventaja. En el frente, por el cuello de botella de producción en Norteamérica, que los abran, no llega, no lleguen en años a Ucrania. Al mismo tiempo, el primer batallón equipado con tanques occidentales estará listo para el combate solo a fines de primavera y para entonces la ofensiva rusa habrá barrido por completo la defensa ucraniana y esto se entiende bien en la OTAN y se entiende también que por eso nos mandan los tanques. ni más basura, que no sirve para enfrentar a un cañón, a un tanque, ni siquiera un antiaéreo.